അസ്ലാം വലൈക്കും ഹായ് ഓൾ എല്ലാവർക്കും മൈബൻസ് കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം എല്ലാവരും സുഖമാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഞാൻ സോഫി ഇന്നൊരു സ്നാക്ക് റെസിപ്പി ആയാലോ പഫ്സ് ഒന്നും ഇഷ്ടമല്ലാത്ത ആൾക്കാർ ആരും ഉണ്ടാവില്ല അല്ലേ അപ്പം ഈ പഫ്സ് ആണെങ്കിൽ വീട്ടിലുണ്ടാക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ അതൊന്നും നമുക്ക് അത്ര പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ശരിയായി കിട്ടുകയില്ല അപ്പം പിന്നെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റിൽ ആ ഒരു എന്താ പറയുക രുചിയിൽ നമുക്ക് വീട്ടിലൊരു പോള ഉണ്ടാക്കിയാലോ അപ്പം പഫ്സ് പോളയാണ് ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി ഇത് നമുക്ക് ബ്രെഡ് വെച്ചിട്ടുണ്ടാക്കുക അതല്ലാണ്ട് ഈ പേസ്ട്രി ഷീറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ സമോസ ഷീറ്റൊക്കെ ആ ഒരു ഷീറ്റ് വെച്ചിട്ടും ഉണ്ടാക്കാം എളാമൻ്റെ വീട്ടിലൊരു പാർട്ടി ഉണ്ടായപ്പോൾ അവിടത്തേക്ക് ടീ പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സ്നാക്സിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ഒന്നാണിത് ഇത് ഞാൻ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കിയത് ബ്രെഡ് വെച്ചിട്ടാണ് അല്ലാണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പ് ഈ ഒരു പോള ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സമൂസ ഷീറ്റ് വെച്ചിട്ട് അതും നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ടേസ്റ്റ് ആണ് ആ ഒരു സമൂസ ഷീറ്റിൻ്റെ എന്താ പറയുക ക്രിസ്പി ക്രഞ്ചി ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ബ്രെഡ് വെച്ചിട്ടും നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് അപ്പം ഈ ഒരു പോള ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമുക്കൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം അപ്പം മുട്ട പഫ്സിൻ്റെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് തന്നെയല്ലേ വേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് മുട്ട ആദ്യം ഒന്ന് പുഴുങ്ങാൻ വെക്കണം ഞാനിപ്പം വലിയ സൈസിലുള്ള ഒരു പോളയായതുകൊണ്ട് എട്ട് മുട്ട പുഴുങ്ങാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ മുകളിലൊന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു നാലഞ്ച് കാട മുട്ടയും കൂടെ പുഴുങ്ങാനായിട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് ഒന്നങ്ങ് പുഴുങ്ങിയെടുക്കാം പിന്നെ ഈ മുട്ട പെട്ടെന്ന് തന്നെ വെന്ത് കിട്ടാനും അതുപോലെ തന്നെ ആ തൊലിയൊക്കെ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിലങ്ങ് അടർത്തി എടുക്കാനും വേണ്ടിയിട്ട് ഈ മുട്ട പുഴുങ്ങാനിടുന്ന ആ വെള്ളത്തിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പം ഇനി ഇത് മുട്ട നന്നായിട്ടൊന്ന് വെന്ത് വരട്ടെ അതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു മസാലയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാം അപ്പം ഈ പഫ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മസാല ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് മീഡിയം വലിപ്പത്തിലുള്ള ഉള്ളി നേർമയായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് പച്ചമുളകും വട്ടത്തിലങ്ങ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഉള്ളത് മുട്ട ഇതേപോലെ പുഴുങ്ങി തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ മുട്ട നാല് പീസാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാടമുട്ടയും റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് മസാല ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു പഫ്സിൻ്റെ മസാല ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പാൻ നന്നായി ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ അങ്ങ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഒരു മൂന്ന് നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇനിയിപ്പോൾ ഓയിൽ നന്നായി ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് നേർമയായി അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള ഉള്ളിയും അതുപോലെ തന്നെ പച്ചമുളകും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഈ പച്ചമുളകും ഉള്ളിയും നന്നായിട്ടങ്ങ് വഴറ്റിയെടുക്കണം നമുക്ക് പഫ്സിൻ്റെ ആ ഒരു മസാല എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാമല്ലോ നന്നായിട്ട് കുഴഞ്ഞ പോലെ ആയിട്ട് ഉള്ളി ഉണ്ടെങ്കിലും അത് കാണാത്ത രീതിയിലുള്ള ഒരു മസാലയാണ് അല്ലേ പിന്നെ നല്ല ഡാർക്ക് കളറായിരിക്കും ആ ഒരു ടേസ്റ്റിലും ടെക്സ്ചറിലും ഉള്ള മസാലയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ ഉള്ളി പെട്ടെന്നൊന്ന് വഴന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്നങ്ങ് മിക്സ് ആക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ സവാള നന്നായിട്ട് വഴന്ന് കിട്ടുന്നത് വരെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇത് ഈ സവാള പെട്ടെന്നൊന്ന് വഴന്ന് കിട്ടാനായിട്ട് ഒന്ന് ഒന്ന് വാടി കിട്ടാനായിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ചു വെക്കാം ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ അടച്ചു വെച്ചിട്ട് മൂടി തുറന്നിട്ട് വീണ്ടും ഇളക്കി കൊടുക്കാം അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ സവാള അത്യാവശ്യം ഒന്ന് കുഴഞ്ഞ പോലെയാവും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആയ പോലെയാവും എന്നാലും ഇത്രയൊന്നും പോരാ നന്നായിട്ടൊന്നങ്ങ് വഴറ്റിയെടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ പൊടികൾ ചേർക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിൻ്റെ പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമുക്കിനി പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂണോളം മുളക് പൊടി ഒരു ഒന്നൊന്നര ടീസ്പൂണോളം മല്ലിപ്പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഗരം മസാല പൊടി അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചിക്കൻ്റെ മസാല ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ അങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്നങ്ങ് മിക്സാക്കിയെട
പെപ്പർ പൗഡറും കൂടെ ചേരുമ്പോഴാണ് ആ ഒരു കളർ നന്നായിട്ട് കിട്ടുക എരിവും നന്നായിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ കൂടുതൽ എരിവ് ഞാൻ പച്ചമുളക് ചേർത്തത് കൊണ്ട് പെപ്പർ പൗഡർ ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂണേ ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ അപ്പം പച്ചമുളകിൻ്റെ അളവ് കുറച്ചിട്ട് കൂടുതൽ പെപ്പർ പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതി നല്ല എരിവും ഉണ്ടാവും പിന്നെ ആ ഒരു കളറും കിട്ടും അങ്ങനെ എല്ലാം കൂടെ ഇപ്പം മിക്സ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയിൽ അരിഞ്ഞിട്ട് അങ്ങ് വിതറി കൊടുക്കാം അപ്പം കുറച്ചും കൂടെ എക്സ്ട്രാ ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് എപ്പോഴും കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മല്ലിയിൽ അരിഞ്ഞിട്ട് അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പം നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇനി എല്ലാം കൂടെ നന്നായി ഒന്നങ്ങ് മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ആ ഒരു പഫ്സ് മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ ഒരു കളറിനെക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ ഡാർക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചധികം മല്ലിപ്പൊടി ഇട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്നങ്ങ് വാട്ടിയെടുത്താൽ മതി ഇനി നമുക്ക് പോള ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങുക അതിനായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ബൗളിലേക്ക് മൂന്ന് മുട്ട ആദ്യം പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കുന്നുണ്ട് മുട്ട എന്തായാലും ഇതിൽ കുറച്ചധികം വേണ്ടി വരും നമുക്ക് ഈ ബ്രെഡൊക്കെ മുക്കി വെക്കാനുള്ളത് ബ്രെഡ് എന്തായാലും ആ ഒരു മുട്ടയൊക്കെ കുടിക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ എന്തായാലും കുറച്ചധികം മുട്ട വേണ്ടി വരും അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ആദ്യം മൂന്ന് മുട്ട അങ്ങ് ഉടച്ചിടുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാനിപ്പം കുറച്ച് പാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ടീസ്പൂണൊക്കെ പാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചൂടാക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല സാധാ പാൽ അങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ ആ മുട്ടൻ്റെ ഒരു റോ സ്മെല്ല് മാറി കിട്ടും പാൽ നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ പിന്നെ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ഗരം മസാല പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഒരു നുള്ളു ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്നങ്ങ് മിക്സ് ആക്കി ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ബീറ്ററൊന്നും വേണ്ട ജസ്റ്റ് ഈ സ്പൂൺ കൊണ്ട് തന്നെ നന്നായിട്ടൊന്നങ്ങ് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം പിന്നെ ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്യാരറ്റും അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് മല്ലിയിൽ അരിഞ്ഞതും കൂടെ വിതറി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായി അങ്ങ് മിക്സ് ആക്കിയെടുക്കാം ഇനി ഈ ഒരു മിക്സിലാണ് നമ്മൾ ബ്രെഡ് മുക്കിയിട്ട് ആ ഒരു പാത്രത്തിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം ബ്രെഡ് മുക്കാനുള്ള മുട്ടേൻ്റെ മിക്സ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇപ്പം വേവിച്ചിട്ടുള്ള ആ മുട്ട നമുക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം ഇതേപോലെ രണ്ടായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ അതിനെ നാലാക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം രണ്ടായിട്ടും വെക്കാം ഇനി അതല്ല ചെറിയ ചെറിയ റൗണ്ടായിട്ട് അങ്ങനെയും കട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ ഇതേപോലെ നാലായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ മുട്ടയൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പോള ഉണ്ടാക്കേണ്ട പാത്രവും റെഡിയാക്കി വെക്കാം അപ്പം ഒരു നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ പാത്രം എടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ അത്യാവശ്യം കുറച്ച് വലിയ പാത്രം തന്നെയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നന്നായി ചൂടാക്കിയിട്ട് അതിൽ വെള്ളമൊന്നും ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ നന്നായി തുടച്ചെടുത്തിട്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് ബട്ടറോ നല്ല നെയ്യോ അങ്ങ് തടവി കൊടുക്കാം എല്ലാ ഭാഗത്തും താഴെയും അതുപോലെ സൈഡിലും ഒക്കെ ആയിട്ട് അങ്ങ് തടവി കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള മുട്ടൻ്റെ മിക്സിലേക്ക് ബ്രെഡ് പീസസ് നന്നായിട്ട് അങ്ങ് മുക്കി കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് രണ്ട് ഭാഗവും നന്നായി മുട്ട അങ്ങ് കുടിച്ചെടുക്കണം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ പോള ഉണ്ടാക്കേണ്ട ആ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് നിരത്തി അങ്ങ് വെച്ച് കൊടുക്കണം അപ്പം നമ്മൾ ഈ ബ്രെഡ് പാത്രത്തിൽ അങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കുമ്പം അടിയിൽ മാത്രം ആക്കിയിട്ടല്ലാണ്ട് സൈഡിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടേ അങ്ങനെ അങ്ങ് വെച്ച് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ആ ഒരു ഷേപ്പിൽ നമുക്ക് പോള കിട്ടും മറ്റേതാകുമ്പോൾ നമ്മൾ അടിയിൽ മാത്രമാണ് ഈ ബ്രെഡ് വെക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുകയെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ മസാലയൊക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ജോയിൻറ് ഇല്ലാത്ത പോലെ സൈഡൊന്നും ഒരു ജോയിൻറ് കിട്ടാത്തത് പോലെ തോന്നും അപ്പോൾ അതിൽ നല്ലത് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതേപോലെ സൈഡിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയിട്ട് അങ്ങനെ അങ്ങ് ബ്രെഡ് അടിയിലേക്ക് അങ്ങ് വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം ഇങ്ങനെ സൈഡിൽ വെച്ച് വെച്ചിട്ട് ലെവലാക്കിയിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സൈഡിലൊക്കെ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെയൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ പീസാക്കിയിട്ട് ബ്രെഡ് മുട്ടയിൽ മുക്കിയിട്ട് അങ്ങനെ അങ്ങ് വെച്ച് കൊടുത്താലും മതി അപ്പോൾ ആ ജോയിൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് ക്ലിയർ ആവും പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ബ്രെഡ് കുറച്ച് മുകളിലേക്ക് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഷേപ്പും കിട്ടും പിന്നെ ജോയിൻസ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് പോലെ നമുക്ക് തോന്നൂല ആ ഒരു ശരിയായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഷേപ്പിൽ കിട്ടും
റൗണ്ടായിട്ട് ഒരു മുട്ട ഒരു നാലഞ്ച് പീസാക്കിയിട്ട് അങ്ങനെയും കട്ട് ചെയ്തിട്ട് വെക്കുക അതൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് മുട്ട എങ്ങനെയാണോ വെക്കേണ്ടത് അതേപോലെ അങ്ങനെ അങ്ങ് വെച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ റൗണ്ടായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ബാക്കിയുള്ള മുട്ടകളൊക്കെ ഇതേപോലെ നടുവിൽ അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്തായാലും ആ ഒരു പഫ്സ് തിന്നുമ്പോഴുള്ള ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ മസാലയും മുട്ടയും ഒക്കെ വരുമ്പോഴുള്ള ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് അതെന്തായാലും ഈ ഒരു പോളയിൽ കിട്ടും അങ്ങനെ ഇപ്പം മുട്ട മുഴുവനായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ മസാലൻ്റെ മുകളിൽ അങ്ങനെ നിരത്തി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ ബ്രെഡ് വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ അങ്ങ് കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ മുട്ടൻ്റെ മുകളിലും വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് മസാല അങ്ങനെ അങ്ങ് വെച്ച് കൊടുക്കാം കേട്ടോ കുറച്ചൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ അങ്ങ് വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ബ്രെഡ് ഞാൻ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു മുട്ടക്കൂട്ട് തന്നെയാണ് അതിൽ മുക്കിയിട്ട് ഇതേപോലെ അങ്ങനെ അങ്ങ് മുകളിൽ അങ്ങ് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഗ്യാപ്പൊക്കെ അടച്ചിട്ട് അങ്ങനെ അങ്ങ് വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ ബ്രെഡ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ സൈഡൊക്കെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ അടിഭാഗത്ത് അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് വെച്ചത് മേലെ എത്തിയപ്പം സമയമൊന്ന് ലേറ്റ് ആയിപ്പോയി അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്യാനൊന്നും നിന്നില്ല അപ്പോൾ അവിടെ അങ്ങ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ബ്രെഡ് എല്ലാ ഭാഗത്തും എന്താ പറയുക ജോയിൻസ് ഒക്കെ അടച്ചിട്ട് അങ്ങനെ അങ്ങ് ചെറിയ പീസൊക്കെ അങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ബാക്കിയുള്ള മുട്ടേൻ്റെ മിക്സ് ഉണ്ടല്ലോ അത് ഈ ഒരു ബ്രെഡിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് അങ്ങനെ അങ്ങ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അങ്ങ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം മുഗൾ ഭാഗം അത്യാവശ്യം ഒരു എന്താ പറയുക നല്ലൊരു ലെവലായിട്ട് കിട്ടും നല്ലൊരു ഷേപ്പായി വന്നോളൂ അപ്പോൾ ഈ മുട്ടേൻ്റെ മിക്സ് ഞാനിപ്പം സൈഡിലേക്കൊക്കെ ആക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ജോയിൻസൊക്കെ അങ്ങനെ അങ്ങ് ലെവലായി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ സൈഡിൽ വെക്കുന്ന ആ ഒരു ബ്രെഡ് നമ്മൾ ഉള്ളിലേക്ക് ഒന്ന് അങ്ങ് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അങ്ങനെ ആകുമ്പം ജോയിൻസൊക്കെ ക്ലിയർ ആയിക്കോളും ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ ഇത് മുഗൾ ഭാഗം ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാനിപ്പം കുറച്ച് ചിക്കൻ പീസസ് പൊരിച്ചതുണ്ടായിരുന്നു അത് ഇതേപോലെ കൈകൊണ്ട് ചെറുതായി പിച്ചിയിട്ടിട്ട് അതും ഇങ്ങനെ അങ്ങ് നിരത്തിയിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ നേരത്തെ പുഴുങ്ങി വെച്ചിട്ടുള്ള കാട മുട്ട ഉണ്ടല്ലോ അതും ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ പീസാക്കിയിട്ട് അങ്ങനെ അങ്ങ് വെച്ചിട്ട് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തു കൊടുക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് കുറച്ച് റൗണ്ടായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്യാരറ്റ് അതുപോലെ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ക്യാരറ്റ് കുറച്ച് മല്ലിയിലായിരുന്നത് ഇതൊക്കെ വിതറി കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് അലങ്കരിച്ചിട്ട് ഇത് എന്ത് ചെയ്യാം അടുപ്പിലേക്ക് വെക്കുക എന്നിട്ടൊരു പത്ത് മുതൽ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വരെ മീഡിയം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് അടുപ്പിലേക്ക് വെക്കുമ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ അടിയിലൊരു തട്ടൊക്കെ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കാരണം കരിഞ്ഞു പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനിയിപ്പോൾ മുകളിൽ ഒരു ടീസ്പൂണോളം ഗീ ഒന്ന് വിതറി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു പത്ത് മുതൽ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വരെ മീഡിയം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ അങ്ങനെ അങ്ങ് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് മൂടി ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം എന്തായി എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബ്രെഡ് ബോൾ അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് കുക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് മുഗൾ ഭാഗവും നന്നായിട്ട് അങ്ങ് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാലും ഒന്ന് ആറി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കളറൊക്കെ ഒന്ന് ചേഞ്ച് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു കല്ലിലേക്ക് അങ്ങ് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അടിഭാഗമൊക്കെ നന്നായിട്ട് കുക്ക് ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു കളറായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ അങ്ങനെ അങ്ങ് വെച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പം നമ്മൾ ആ വെക്കുന്ന കല്ലിൽ കുറച്ച് നെയ്യൊക്കെ തടവി കൊടുക്കണം ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുഗൾ ഭാഗമൊക്കെ ഒന്ന് അങ്ങ് പറ്റി പിടിച്ച പോലെ ആയിപ്പോകും അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ആ ഒരു കല്ലിൽ വെച്ചിട്ട് പിന്നെ ഞാനിത് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള പോളയാണ് അപ്പോൾ പഫ്സ് തിന്നുന്ന ആ ഒരു ടേസ്റ്റിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു പോളയും തിന്നാം നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് വീട്ടിലുണ്ടാക്കി നോക്കണം എന്നിട്ട് എന്നോട് അഭിപ്രായം പറയുകയും ചെയ്യണം ബ്രെഡും കുറച്ച് മുട്ടയും എന്താ പറയുക കുറച്ച് ഉള്ളിയും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാം നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് എന്നോട് അഭിപ്രായം പറയണം മാത്രമല്ല വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ഒന്നും നിങ്ങൾ മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ്